ഗോപിനാഥ് മുണ്ടയുടെ മക്കൾക്ക് നേരെ നിലപാടുമായി വന്നാൽ സ്വാഭാവികമായും അമിത്ഷായും സ്മൃതി ഇറാനിയും കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കില്ല അമിത്ഷാ ഇറങ്ങിക്കഴിയുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രി പങ്കജ മുണ്ടയ്ക്കെതിരെ അശ്ലീല പരാമർശം നടത്തിയ ബന്ധുവും എൻ സി പി നേതാവുമായ ധനഞ്ജയ് മുണ്ടയ്ക്കെതിരെ കേസ് വന്നിരിക്കുകയാണ് പാർലയിലെ ബി ജെ പി നേതാവ് ജുഗൽ കിഷോർ ലോഹ്യ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് നടപടി പങ്കജക്കെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തുന്ന എൻ സി പി നേതാവിന്റെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നേരത്തെ വൈറലായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് പോലീസിലേക്ക് പരാതി എത്തിയത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ധനഞ്ജയ്ക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് കെച്ച് ടവസിലെ വിത ഗ്രാമത്തിൽ നടന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ എൻ സി പി നേതാവ് ബി ജെ പി മന്ത്രിക്കെതിരെ അശ്ലീല പരാമർശം നടത്തി എൻ സി പി നേതാവിന്റെ പരാമർശത്തിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും വനിതാ കമ്മീഷനും ബി ജെ പി പരാതിയും നൽകി എന്നാൽ മനഃപൂർവ്വം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വളച്ചൊടിച്ച വീഡിയോയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയാണെന്നാണ് ധനഞ്ജയ് പറയുന്നത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തവർ സഹോദരന്റെയും സഹോദരിയുടെയും വിശുദ്ധ ബന്ധത്തെയെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കണമെന്നും ധനഞ്ജയ് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന്റെ ആധികാരികതയെക്കുറിച്ച് ഫോറൻസിക് ലാബിൽ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും ധനഞ്ജയ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ധനഞ്ജയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം പുകയുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ധനഞ്ജയ് മുണ്ടയ്ക്കെതിരെ പർലയിൽ നിന്ന പങ്കജ മുണ്ടയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ പങ്കജ മുണ്ടെ കുഴഞ്ഞു വീണത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു തുടർച്ചയായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളാണ് പങ്കജ മുണ്ടയെ തളർത്തിയതെന്നായിരുന്നു ബി ജെ പി വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയത് പങ്കജ മുണ്ടയെ സംബന്ധിച്ച് ഗോപിനാഥ് മുണ്ടയുടെ വിയോഗത്തെ തുടർന്ന് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവ് ഗോപിനാഥ് മുണ്ടയുടെ മകളെ അതിനേക്കാളേറെ ആവേശത്തോടെയാണ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം തന്നെ അണികളും നെഞ്ചിലേറ്റിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൻ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പങ്കജ മുണ്ടെ വിജയിച്ചു കയറിയതും ഇന്ത്യ ചരിത്രം കണ്ടതാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ അനുസരിച്ച് വിലയിരുത്തലനുസരിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചും ഗോപിനാഥ് മുണ്ടയുടെ മകൾ എന്നതിനുമപ്പുറം സജീവമായി തന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ഓരോ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ജനമനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇടം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് പങ്കജ മുണ്ടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പങ്കജ മുണ്ടയ്ക്കെതിരെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ വിവാദങ്ങളൊന്നും പോരാ പിടിച്ചു നിൽക്കാനെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാവുന്ന ധനഞ്ജയ് മുണ്ടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുവായിരുന്നിട്ട് കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള അശ്ലീല പരാമർശം ഒരു സ്ത്രീ എന്ന പരിഗണന കൂടാതെ നൽകിയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ എന്ന പരിഗണന ഇല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അശ്ലീല പരാമർശങ്ങൾ എടുത്ത് ഉയർത്തിയപ്പോൾ അതിന് കൈയും കെട്ടി നോക്കിയിരിക്കില്ല ശക്തമായ നടപടിയുമായി തന്നെ രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന സൂചന നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ രംഗത്തിറങ്ങിയതും വനിതാ കമ്മീഷനും പോലീസിനും അടക്കം പരാതി നൽകിയതും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നതും ഏതായാലും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളടക്കം വലിയ ചർച്ചയായി ഈ ഒരു അശ്ലീല പരാമർശം മുൻപും പ്രത്യേകിച്ചും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമർശം കണ്ടതാണ് രാജ്യം ജയപ്രദയ്ക്കെതിരെ നിരവധി പരാമർശങ്ങളാണ് സമാജ്വാദി പാർട്ടി നേതാവ് അന്ന് നടത്തിയത് വളരെ മോശം പരാമർശങ്ങൾക്ക് അന്ന് കൃത്യമായ മറുപടി തന്നെ ജയപ്രദ നൽകി മാത്രമല്ല മണ്ടിയിൽ സുമലത മത്സരിച്ചപ്പോൾ സുമലതയ്ക്കും ഒരുപാട് വിവാദ ശരങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു കേരളത്തിൽ ആലത്തൂരിന്റെ സ്വന്തം രമ്യ ഹരിദാസ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാമർശങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നതും രമ്യയ്ക്കാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ നടപടി എടുത്തില്ല എന്നുവരെ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തിറങ്ങിയ രമ്യ ഹരിദാസിനെ കേരളം മറന്നിട്ടില്ല അതിനൊക്കെ പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആരോപണ ആരോപണങ്ങൾക്കിടെ വ്യക്തിത്വം പോലും മാനിക്കാതെ ഇത്തരത്തിൽ വളരെ മോശമായ പരാമർശങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീയെ ബഹുമാനിക്കാതെ അശ്ലീല പരാമർശം നടത്തിക്കൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്ന ധനഞ്ജയ് മുണ്ടെ ഇപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിലായിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എൻ സി പിയെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗീരഥ പ്രയത്നമാണ് ഇപ്പോൾ തിരിച്ചുവരവിനായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ മുങ്ങിയ ശരത് പവാറും അജിത് പവാറും ഒരു വശത്ത് കൈകാലിട്ടടിക്കുമ്പോൾ മറുവശത്ത് അധികാര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ വലിയ ശ്രമങ്ങൾ തന്നെ വേണമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ എൻ സി പി നിലവാര തകർച്ചയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിരിക്കുന്നതെന്ന് ബി ജെ പിക്ക് കൃത്യമായി ഒരു അറിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബി ജെ പി ഈ വിഷയങ്ങളെ നിയമപരമായി തന്നെ നേരിട്ടിരിക്കുന്നതും ഏതായാലും പങ്കജ മുണ്ടയ്ക്ക് നേരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പങ്കജ മുണ്ടയ്ക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പരാമർശം അതിനെതിരെ കേസെടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം കേന്ദ്ര വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി വരും